হ্যালো বন্ধুগণ তোমরা সবাই কেমন আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ক্লাস ইলেভেনের প্রথম অধ্যায়ের অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়ের ভূগোল বা শাস্ত্র রূপে ভূগোল আমরা যেটা বলতে পারি তো সেই প্রথম অধ্যায়ের কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এক নাম্বার দু নাম্বার কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন এবং ভূগোলের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে এর অর্থ কি বিকাশ কিভাবে ঘটেছে এর ভূমিকা কি এবং কিছু কিছু যারা স্পেশাল জ্ঞানীগুণী লোক রয়েছেন এই ভূগোলের সম্পর্কে তাদের সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব তো আমি যে প্রশ্নগুলি বলবো উত্তর সহ সেগুলো তোমাদের স্ক্রিনে ভেসে উঠবে এবং সেখান থেকে তোমরা পড়তেও পারবে আর আমার কথা শুনে ভালো করে বুঝতেও পারবে তো চলো বন্ধুরা শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন থেকে এবার আমরা জেনে নেব যে ভূগোলের উৎপত্তিটা ঠিক কোথা থেকে ভূগোল কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে তো আমি প্রথমে বইয়ের ভাষায় বলে নেব তারপর আমি নিজের ভাষা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব। তো জিওগ্রাফি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে একটি গ্রিক শব্দ থেকে যার অর্থ হলো জিওগ্রাফিয়া ওকে তো জিওগ্রাফি যে শব্দটা রয়েছে এটা কিন্তু একটা গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে যার নাম হলো জিওগ্রাফিয়া আমরা এক কথায় বলতে পারি জিওগ্রাফিয়া থেকে জিওগ্রাফি শব্দটি এসেছে তো এক্ষেত্রে জিও শব্দের অর্থটি কি জিও শব্দের অর্থে হলো অর্থ হলো পৃথিবী আর গ্রাফি শব্দের অর্থ হলো বর্ণনা আর জিওগ্রাফি মিলে হলো পৃথিবীর বর্ণনা আমরা এখন বলতেই পারি যে জিওগ্রাফি কথার অর্থ হলো পৃথিবীর বর্ণনা আশা করছি বুঝে গেছো যে জিওগ্রাফি কোথা থেকে এসেছে জিওগ্রাফি এসেছে জিওগ্রাফি শব্দ থেকে যেটা হলো একটি গ্রিক শব্দ তো গ্রিক পণ্ডিত এরাটোস্থেনিস এই উনিশশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে খ্রিস্টপূর্বাব্দ কাকে বলে তো খ্রিস্টপূর্বাব্দ হলো যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগের যে সালগুলো রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ তো দুশো চৌত্রিশ খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টপূর্বাব্দে আনুমানিক এটা তো পৃথিবীর বর্ণনার প্রসঙ্গে এই এরাটোস্থেনিস বলেছেন যে জিওগ্রাফিয়া শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন তো দুইশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই পণ্ডিত এরাটোস্থেনিস তিনি জিওগ্রাফিয়া শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আর আরেকটা কথা বলেনি তোমাদেরকে যে এরাটোস্থেনিসের ধারণা অনুসারে ভূগোল হলো মানুষের বসবাস বা বাসস্থান হিসেবে পৃথিবীর বিবরণ হ্যাঁ বন্ধুগণ এরাটোস্থেনিসের ধারণা অনুসারে ভূগোল হলো মানুষের বাসস্থান হিসেবে পৃথিবীর বিবরণ তো ভূগোলের উপাদান কতগুলি তো ভূগোলের উপাদান প্রধানত দুই প্রকার প্রাকৃতিক এবং মানবিক প্রধানত দুই প্রকার প্রাকৃতিক ও মানবিক এখন এই প্রাকৃতিক ও মানবিকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পাঠও রয়েছে সেগুলো আমরা আলোচনা করব নেক্সট ভিডিওতে তো ভূগোল হলো এমন এক শাস্ত্র যা পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য জীবজগৎ এবং জীবজগতের অন্যতম সদস্য হিসেবে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে তো আমি যদি তোমাদের নিজের ভাষায় বোঝাতে চাই তো ভূগোল হলো এমন একটা জিনিস বা এমন একটা ক্ষেত্র যা পৃথিবীর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য খাল পাহাড় নদী এইসবের বিষয়ে একটা আমাদের ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে যেমন অর্থনৈতিক মানে পৃথিবীতে যে সমস্ত জীব কুল রয়েছে তো তাদের সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা দেয় এবং সেই ধারণা নিয়ে আলোচনা করে তো এই ভূগোল যেটা রয়েছে এই ভূগোলের বিকাশটা ঠিক কিভাবে ঘটেছে তো প্রাচীনকালে ভূগোল একটি আলাদা শাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হতো না এখন বর্তমানে সেটা আলাদা শাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে তো এই সময় ভূগোল প্রধানত পার্থিব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হতো মানে এই সময়ে মানে ওই সময়ে পার্থিব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হতো জ্যোতিবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রাচীনকালে ভূগোল বিশ্লেষণ করা হতো সেটা জ্যোতিবিদ্যার মধ্যে পড়তো এই ভূগোলটা তো পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ভূগোলের আধুনিক পর্যায়ে সূচনা হয় আর যখন আমরা অ্যাডভান্স হয়ে যাই ঠিক ঠিক তখনই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভূগোলের আধুনিক পর্যায়ের সূচনা হয় তো এক্ষেত্রে জার্মান পণ্ডিত আলেকজান্ডার ভন হাম্বোল্ট তো আলেকজান্ডার ভন হাম্বোল্ট না লিখলে আমরা লিখতে পারি শুধু মাত্র হাম্বোল্ট হাম্বোল্ট লিখলেও চলতে পারে এবং হাম্বোল্ট এবং কার্ল রিটার এই দুজন যে পণ্ডিত রয়েছেন ইনারাই কিন্তু এই আধুনিক ভূগোল প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় এই হাল যাকে বলা হয় হাম্বোল্ট ও রিটারকে আধুনিক ভূগোলের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় ইনারাই প্রথম এই আধুনিক ভূগোলটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তো হাম্বোল্ট ও রিটারের ধারণা অনুযায়ী ভূগোল হলো এমন এক মূল প্রধান শাস্ত্র জিওগ্রাফি ইজ দ্য মাদার অফ সরি বন্ধুখান ডিসিপ্লিন ওকে জিওগ্রাফি ইজ দ্য মাদার ডিসিপ্লিন মানে যার থেকে অন্যান্য বিভিন্ন শাখা যেমন ভু আকৃতি বিজ্ঞান আঞ্চলিক বিজ্ঞান আবরোহন সরি আবহ বিজ্ঞান উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান উৎপত্তি হয়েছে হাম্বোল্ট ভূগোলকে প্রধান প্রধান প্রকৃত বিজ্ঞান বলেছে মানে ভূগোল হলো একটি আসল বিজ্ঞান অভিহিত করেছেন অন্যদিকে রিটার বলেছেন যে রিটার তার আর্থকুণ্ডে আর্থকুণ্ডে নামক একটা তিনি গ্রন্থ লিখেছেন তো সেই গ্রন্থে তিনি বলেন 
ভূগোল বিজ্ঞানের এমন এক শাখা যা একটি পৃথক একক রূপে পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করে তো সেই ক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য উপাদান বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয় এর পরবর্তী সময়ে উনিশশো ষাট খ্রিস্টাব্দে মাতৃক বিপ্লব বা সরি মাতৃ মাতৃক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে এবং ভূগোলের সংখ্যা ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োগ শুরু হয় যা ভূগোলকে বিজ্ঞানের অন্তত একটি প্রধানত শাখা হিসেবে গঠিত গঠিত করেছে তো এই যে কথাগুলি বললাম আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরে গেছো তো এবার আমরা শিখে নেব কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন তো কবে কি কে করেছিল তো আমরা টোটাল আজকে পাঁচটা শর্ট কোয়েশ্চেন শিখব এরপরে আমরা কন্টিনিউ করব এই ক্লাস ইলেভেনের ভূগোল সাজেশন দেওয়া মানে ডিসকাস করা প্রশ্নগুলি তো আজকে প্রথম পার্টের কিছু জেনে নিলাম সাধারণ জ্ঞান এরপরেও আমরা জেনে নেব তো শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন থেকে তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে প্রাচীন যুগে ভারতের ভূগোল ভারতের ভূগোল শব্দটির প্রথম ব্যবহার করা হয় আর্যভট্টের সূর্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থে হ্যাঁ বন্ধুগণ এটা আপনারা নিশ্চয়ই জানতেন না তো এটা জেনে রাখবেন কাজে লাগবে তো প্রাচীন যুগে ভারতের ভূগোল শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় আর্যভারী সূর্য সিদ্ধান্তের গ্রন্থে এখানে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে আঠেরোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে ক্রেমব্রিজ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভূগোল চর্চার সূচনা ঘটে হ্যাঁ বন্ধুরা এটা জেনে রাখো তো এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এগুলো আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের স্ক্রিনের সামনে উঠে যাচ্ছে তো আমরা তোমরা ভালো করে এটা শিখে নিও তো তো আঠেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে অ্যাক্সফোর্ড অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথিবীর প্রথম ভূগোল বিভাগে বিভাগ গঠিত হয় অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে পৃথিবীর প্রথম ভূগোল বিভাগ ভূগোল বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে ভারতের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া তথা ভারতের প্রথম ভূগোল চর্চার সূচনা হয় সবার লাস্টে যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটা হলো প্রশ্ন না সরি উত্তর উত্তর রয়েছে সেটি হলো উনিশশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে ডক্টর শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল চর্চার সূত্রপাত হয় ঘটে ডক্টর চট্টোপাধ্যায়কে ভারতীয় ভূগোলের জনক বলা হয় তো বন্ধুগণ আশা করছি বুঝতে পেরে গেছো এই প্রথম চ্যাপ্টারের প্রথম ভিডিওর কিছু প্রশ্ন এগুলো তোমরা একটু মন দিয়ে পড়বে তাহলে দেখবে পরীক্ষা একটা বেস্ট নাম্বার পেয়ে গেছো আর এই যে ভূগোলের সিরিজ ভূগোলের যে ডিসকাস করা প্রশ্ন ডিসকাস করার সিরিজ এটা আমরা কন্টিনিউ করব এবং তোমাদের শিক্ষা দিতে থাকব তো আজকের মতো বাবা দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে আলাদা একটা টপিক নিয়ে আর এটা সিরিজ আমরা কিন্তু কন্টিনিউ করব তো কমেন্টের মাধ্যমে বলে যেও যে কীরকমভাবে আমরা ভিডিওকে ইম্প্রুভ করতে পারি তো ভিডিওকে অবশ্যই লাইক করো যদি তোমাদের একটুকু হেল্পফুল প্রমাণিত হয়ে থাকে তো আজকের মতো বাবা দেখা হবে নেক্সট কোনো স্পেশাল ভিডিওতে